ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓൺലൈൻ ജോബ് ബോർഡ് അപ്പം നമ്മൾ ജോയിനിങ് ആൻഡേഴ്സ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് ആറാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ പേജ് നമ്പർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടിയിലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്കാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം ഇതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങളത് വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഈ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറക്കാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ക്ലാസ് കൂടുന്നവർ നിങ്ങളുടെ പേരും നിങ്ങളുടെ സ്കൂളും ഒക്കെ ഒന്ന് അറ്റൻഡൻസ് വെച്ചേക്കാം അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ പിക്ചർ തന്നിരിക്കുന്നത് ഹൗ മച്ച് ഈസ് ആംഗിൾ എ സി ഇ എ സി ഇ ഇൻ ദ പിക്ചർ ബിലോ ഓക്കെ അപ്പം എ സി ഇയിൽ ആംഗിൾ എത്രയാണെന്നാണ് അപ്പം അതായത് ഈ ആംഗിൾ എത്രയാണെന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് യെസ് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ട ലീനിയർ പെയർ എന്നുള്ള സംഭവമുണ്ട് എന്തായിരുന്നു ലീനിയർ പെയർ ലീനിയർ പെയറിലെ ആംഗിൾസിൻ്റെ സം എത്രയാണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പം എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൈൻ ആണല്ലോ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ ആണ് അപ്പം എ ബി ഇതാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം എ ബി എന്നുള്ള ലൈൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുന്ന ആംഗിൾസിൻ്റെ സം നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആണ് ഇവിടെ എത്ര ആംഗിൾസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ ആംഗിൾസ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്തെന്ന് പറഞ്ഞേ എ സി ഇ എന്നുള്ള ആംഗിൾ ഉണ്ട് എ സി ഇ എന്നുള്ള ആംഗിൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ദെൻ ഇ സി ഡി എന്നുള്ള ആംഗിൾ ഉണ്ട് ആംഗിൾ ഇ സി ഡി ഉണ്ട് പിന്നെ ഏതാ ഉള്ളത് ആംഗിൾ ഡി സി ബി ഉണ്ട് ആംഗിൾ ഡി സി ബി അപ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് കൂട്ടുമ്പോൾ വേണം എത്ര ഡിഗ്രി വരാൻ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി വരാൻ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ക്ലിയർ ആണോ അതായത് ഈ ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ ലീനിയർ പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് ആംഗിൾസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ആംഗിൾ എ സി ഇ ആംഗിൾ ഇ സി ഡി ആംഗിൾ ഡി സി ബി ഇത് മൂന്നുകൂടെ കൂടുമ്പോഴാണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി വരുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വന്നതിനകത്ത് നമ്മൾ രണ്ട് ആംഗിൾ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ആണെങ്കിൽ ഇതും ഇതുകൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ആംഗിൾ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ മൂന്ന് ആംഗിളൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര ഡിഗ്രി വരണം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി വരണം ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഏതാണ് ആംഗിൾ എ സി ഇ എത്രയാണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം ഇനി ഒന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഇത് ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പം ടോട്ടലിൽ നിന്ന് ഇത് രണ്ടുകൂടെ കുറച്ചാൽ മതി ആണല്ലോ അതായത് ഇത് രണ്ടുകൂടെ നമുക്കൊന്ന് കൂട്ടിയിട്ട് നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ കിട്ടുമല്ലോ അതായത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് അൻപത് പ്ലസ് ഇരുപത്തഞ്ച് അൻപത് പ്ലസ് ഈ ബ്രാക്കറ്റിനൊക്കെ അതിൻ്റേതായ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തെറ്റിപ്പോകും അതായത് നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് ഈ അൻപത് ഇരുപത്തഞ്ചൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര വരും എഴുപത്തി അഞ്ച് വരും ഓക്കെ ഈ നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്ന് എഴുപത്തഞ്ച് കുറച്ചാൽ എത്ര വരും നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്ന് എൺപതാണ് കുറയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ നൂറാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ എഴുപത്തഞ്ചാണ് കുറയ്ക്കുന്നത് സോ നൂറ്റി അഞ്ച് ഡിഗ്രി എന്ന് വരും ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ എത്ര വന്നു ദിസ് ആംഗിൾ ഈസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇനി ഒന്ന് നോക്കിയേ ഈ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ഡിഗ്രിയും ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രിയും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയും കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടി നോക്കി വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇത് മൂന്നുകൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി വന്നത് കണ്ടോ അപ്പം അങ്ങനെ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണെന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ അപ്പം നമുക്കിവിടെ മൂന്ന് ആംഗിൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ മൂന്ന് ആംഗിളും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി കിട്ടണം അപ്പം അതിനകത്ത് ഒരെണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി രണ്ടും കൂടെ നമ്മൾ കൂട്ടിയിട്ട് നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്ന് കുറച്ചാൽ മതി അപ്പം നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്ന് എഴുപത്തഞ്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നൂറ്റി അഞ്ച് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെയാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഓക്കെ നമ
കണ്ടതായിരുന്നു ഈ സെറ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഈ ദിസ് ടു ആംഗിൾസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഈ സെറ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഇവിടെ വരുമ്പം ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് ദെൻ ഇതിന് റൈറ്റ് സൈഡിൽ വന്നിരുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഇതായിരുന്നു അപ്പം ഈ സെറ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇത് തേർട്ടി ഡിഗ്രിയും ഇത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര ഡിഗ്രി വരുന്നത് ഇത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയും ഇത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇനി നമുക്ക് എളുപ്പമായില്ലേ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഈ ആംഗിളാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് യെസ് ഇതൊരു ലൈൻ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ലൈനിൽ ഇവിടെ വരുന്ന ആംഗിൾസിൻ്റെ സം എത്രയായിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റിയും കൂടെ കൂട്ടണം ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് അറുപതും നാൽപ്പതും നൂറ് നൂറ് നൂറ്റി അഞ്ച് അപ്പം നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്ന് നൂറ്റി അഞ്ച് ഡിഗ്രി നമ്മൾ സെപ്രാക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഈ നടുക്കത്തെ ആംഗിൾ അപ്പോൾ എത്ര വരും സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി വരും ഇനി ഇത് ശരിയാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവും സെവൻറ്റി ഫൈവും സിക്സ്റ്റിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ഈ വൺ എയ്റ്റി കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി കറക്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ ആംഗിൾ കിട്ടിയത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സെറ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ആംഗിൾസിനെ പറ്റി നല്ല ധാരണയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ ഈ സെറ്റ് സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ ഈ സെറ്റ് സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ ഇത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് ഇത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അതേ സ്ഥാനത്ത് ഈ സെറ്റ് സ്ക്വയർ ആണെങ്കിലോ ഇത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഇത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിഗർ അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പിക്ചർ ബിലോ ആംഗിൾ എ സി ഇ എ സി ഇ എന്ന് പറയുന്നതും ആംഗിൾ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈൻ ദ മെഷർ ഓഫ് ഈച്ച് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിളിൻ്റെയും ഈ ആംഗിളിൻ്റെയും മെഷർ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ മെഷർമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോണം കേട്ടോ അതായത് നമുക്ക് ഈ ഒരു പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും സെയിം ആണെന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസും കണ്ടുപിടിക്കണം ഇനി ഒരു കാര്യം ചിന്തിച്ച് നോക്കിയേ നമുക്ക് എ ബി എന്നുള്ള ലൈൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടോട്ടൽ വരേണ്ടത് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ ഈ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് ഈ മുപ്പത് ഡിഗ്രി കുറച്ച് കഴിയുമ്പം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടില്ലേ ഈ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആംഗിളിൻ്റെയും ഈ ആംഗിളിൻ്റെയും കൂടെ സം അല്ലേ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ എ സി ഇയുടെയും ആംഗിൾ ബി സി ഡിയുടെയും കൂടെ സം ആണ് നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ എ സി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ആംഗിൾ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസിനെയും കൂടെ സം ആണ് നൂറ്റി അൻപത് കാരണം ഇവിടെ മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അതായത് ഇത് ടോട്ടൽ നൂറ്റി അൻപത് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ഈ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് ഈ തേർട്ടി ഡിഗ്രി പോകുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ആംഗിൾ എ സി ഇ എന്ന് പറയുന്നതും ആംഗിൾ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് സെയിം ആണ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നൂറ്റി അൻപതും കിട്ടണം ഇത് രണ്ട് സെയിം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നൂറ്റി അൻപതിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കത്തില്ലേ ഓരോ ആംഗിളും നൂറ്റി അൻപതിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ നൂറ്റി അൻപത് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അതായത് ഓരോന്നും എത്ര ഡിഗ്രി വീതം വരും സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി വീതം വരും മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ എഴുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രികളായിരുന്നു കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടെണ്ണം ഈക്വൽ ആണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു യെസ് അപ്പം ഇത് ഫുള്ള് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ ഈ തേർട്ടി ഡിഗ്രി നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത
how much is each? Or on them, a third degree. This is the question. Up or a linear pair, okay, I'm going to show you rough idea. This is the line. One angle of a linear pair is twice the other. One angle of a linear pair is twice the other. One angle is twice the other. One angle is twice the other. One angle is twice the other. Now, we have to say that 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 we have to say Oro angle at three degree with the anana, so the shirikina, chuma on the gussi and petu archangelum. Ethan gilum, are they nooty and by the varanum? Nooty and by the varanum, Adinatha Randa angles some cootana. E cootan the angles in the birthday, or and nothing the erity air can ever wear another. Upper cootama man, nooty and by the varan. Ah, Chindichapan kittyo, Arva the kitten angle, or and Narva the angle, Arva the erity atria, nooty rather degree. A parvadum, nooty rather the cootama. No one angle of a linear pair is twice the other. Upon sixteen degree in all other than twice on one twenty degree. Upon sixteen degree, one twenty degree and cutumba kitten on a lingi upon angles. How much is each in a jewish chicken? Upon each angle or an up sixty degree or an up one twenty degree kitten. In either in the country, the angle of the parade is a if either is a x degree in a two, either two x degree in a two. Upon its degree. 2x degree in the Kutumbam, Nuti and Badikitana. And LA, any E 2x sum, x soda Kutum metra verum, 3x I. About 3x on a Nuti and Bada. In the Makidinathana, x under the Kinan Nundangilla, 3x nor the India earth and 3 into x. P x sum after left even a carnongilla, I'm keep 3 in a right side condona. About 3 into Nadaka, the Panamli Pertu condoma, divided by Jena. Nuti and Badana, divided by 3 Jena. degrees Okay, clear on the question. And the question. Okay, now we have a question. This is the test book activity. We have last the question. The angles of a linear pair are consecutive odd numbers. How much is each? Okay, now consecutive odd numbers. We have to do this. 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 Consecutive odd numbers are not the same as the consecutive odd numbers. Consecutive odd numbers are not the same as 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 the same the same as the same as the same as the same as the same the uh, rend angles under other rend angles some consecutive odd numbers on a consecutive to odd numbers on how much is each? I'm going to go over on them at three degree. A pizza Namaka Chamber, teacher Kaina Probati Chay the Vole, it's a kitty chamber and in Kelapa Verna the Garanum. Allow them to sing the Chadakam and Jalapanam cancer kitty in the Villa, Tudarchi at Verna and Otta Sangila the Mikutumba, Nutia and by the degree of a kitten. Okay, now we have to say that the old numbers are the same as the old numbers. If you have a old number, you can add the old number. If you have a new number, you can add the old number. If you have a new number, you the old number. If you have a new number, you can add the old number. If you have a new number, you can add the old number. If you one number is excited, add the odd number in the Varnina, it's in the wood, two good in the other man's style alarm. If the partition on a gutter, eight and glass like in the cock three hours, another number, you pay the odd number. 
ഈ ഓഡ് നമ്പറിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഓഡ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് കൂട്ടുന്നതാണ് അതാണ് നമ്മളിവിടെ എല്ലാം കണ്ടത് ഇപ്പം പതിനൊന്ന് പതിമൂന്ന് പതിനഞ്ച് പതിനേഴ് ഇത് ഓഡ് നമ്പേഴ്സാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് എടുത്താൽ ഇപ്പോൾ ഇതിന് എച്ച് എന്ന് എടുത്താൽ അടുത്ത നമ്പർ വരുമ്പം പതിനൊന്നിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് കൂട്ടിയപ്പോഴാണ് പതിമൂന്ന് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ എച്ച് പ്ലസ് ടു ഇനി പതിനഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് കൂട്ടിയപ്പോഴാണ് പതിനേഴ് വന്നത് അപ്പം ടീച്ചർ എടുക്കുവാണ് ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ആംഗിള് എച്ച് ഡിഗ്രി മറ്റേതിൻ്റെ ആംഗിള് എച്ച് പ്ലസ് ടു ഡിഗ്രി ആയിട്ട് എടുത്തു അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിയുമ്പം എത്ര കിട്ടണം നൂറ്റി ഒൻപത് ഡിഗ്രി കിട്ടണം ആണല്ലോ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഈ ആംഗിളിൻ്റെ ലീനിയർ പേരിലെ ആംഗിൾസ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആംഗിള് ഫസ്റ്റ് ആംഗിളിന് നമ്മൾ എച്ച് ഡിഗ്രി എന്നും നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ലീനിയർ പേരിലെ ആംഗിളിന് എന്തെന്ന് കൊടുത്തു എച്ച് പ്ലസ് ടു ഡിഗ്രി എന്നും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എച്ച് ഡിഗ്രി പ്ലസ് എച്ച് പ്ലസ് ടു ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് നൂറ്റി എൺപത് വരും ഇനി ടീച്ചർ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു എച്ച് അല്ലേ ടു എച്ച് പ്ലസ് ഇവിടെ ഒരു ടു ഉണ്ടല്ലോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചോണം കേട്ടോ എച്ചിൻ്റെ ആംഗിൾ കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ എച്ചിൻ്റെ ആംഗിൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തത് കിട്ടും ദെൻ അതിൻ്റെ കൂടെ ടു കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ആംഗിൾ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ആദ്യം ഈ ടു എച്ച് എന്നുള്ളതിന് ഇവിടെ നിർത്തുക ഈ ടൂവിനെ നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഈക്വൽ സൈഡിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളതിനെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പം ഇത് പ്ലസ് ടു ആണെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ അത് മൈനസ് ടു ആകും അതായത് ടീച്ചർ എഴുതുക ടു എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് രണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി അൻപതിൽ നിന്ന് രണ്ട് പോയാൽ നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് എന്ന് വരും ഓക്കെ അതായത് ടു എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് ഇനി ടു എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നേരത്തെ ക്ലാ കണക്ക് ടീച്ചർ പറഞ്ഞ പോലെ എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്നാ ചെയ്യണം ടു എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു എച്ച് എന്നാണ് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു എച്ച് നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് ആണെങ്കിൽ എച്ച് മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഈ ഇൻറ്റു ചെയ്തതിനെ ഹരിക്കണം നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്യണം നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ടിനെ രണ്ട് വെച്ച് ഹരിച്ചാൽ എത്ര കിട്ടും രണ്ട് വെച്ച് ഹരിക്കുവാണെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ടു സാർ സിക്സ്റ്റീൻ നയൻ അപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ ആയണെന്ന് കിട്ടും എയ്റ്റീൻ ആയണെന്ന് കിട്ടും അതായത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ അപ്പോൾ എത്ര ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി എയ്റ്റി നയൻ ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി ഇനി അട് ഒരെണ്ണം എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എയ്റ്റി നയൻ ആണെങ്കിൽ അടുത്തത് എയ്റ്റി നയൻ പ്ലസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി വൺ ഡിഗ്രി മനസ്സിലായോ ഇനി എയ്റ്റി വൺ എയ്റ്റി നയനും നയൻറ്റി വണ്ണോടെ ഒന്ന് കൂട്ടി നോക്കിയേ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി കിട്ടി അപ്പം മനസ്സിലായോ അപ്പം തുടർച്ചയായിട്ട് വരുന്ന ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു അപ്പം അതായത് ഹൗ മച്ച് ഈസ് ഈച്ച് എന്നായിരുന്നു അപ്പം ഈച്ച് വിൽ ഈച്ച് ആംഗിൾസ് വിൽ ബി എയ്റ്റി നയൻ ഡിഗ്രി ആൻഡ് നയൻറ്റി വൺ ഡിഗ്രി എയ്റ്റി നയനും നയൻറ്റി വണ്ണും തുടർച്ചയായിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് അല്ലേ ആണ് എൺപത്തൊൻപതും തൊണ്ണൂറ്റൊന്നും ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി കിട്ടുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഗസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ എൺപത്തൊൻപതും തൊണ്ണൂറ്റൊന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇനി കുഴപ്പമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ എന്താ നൂറ്റി എൺപതിൻ്റെ പകുതി കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ് കിട്ടും അല്ലേ നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം നൂറ്റി എൺപത് ആണ് ലീനിയർ പേരൻ്റെ സമ്മ് അതിൻ്റെ പകുതി കണ്ടുപിടിക്കുക തൊണ്ണൂറ് കിട്ടും തൊണ്ണൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൻ നമ്പറാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറിൻ്റെ തൊട്ട് പുറകിലുള്ള ഓഡ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി നയൻ ആണ് തൊണ്ണൂറ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഓഡ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി വൺ ആണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് എയ്റ്റി നയനും നയൻറ്റി വണ്ണും എന്ന ആൻസർ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പം ഇത്രയും ടീച്ചർ ചെയ്ത് കാണിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ എളുപ്പം അതുപോലെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക അതുപോലെ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ 